mira la cantidad de mensajes de texto. Ya me han recordado, me han reclamado que cuando voy a decir por qué Benavides es Piti Yankee. Sencillito, sencillito, sencillito. Tenemos largas historias de, de Benavides, pero te voy a hacer nada más ahorita la de que es Piti Yankee. Cuando Benavides era mayor, lo nominaron y, y fue a nada más y nada menos que la odiada escuela militar de Chávez, que se llama la Escuela de las Américas, en donde también estudió, por cierto, el general Baduel y Raúl Salazar. Eso se llama Forbenin y queda en el estado de Georgia. Bueno, lo mandaron a él por la Guardia Nacional. Mandaron a otros oficiales por, las de, por otras fuerzas. Resulta que estando allá en Fort Benning, ahí está, ahí está, eh, se compró automáticamente los dos automóviles, porque eso fue en el año 2002, dos automóviles lujosísimos del año. Y se tuvo que quedar un mes completo allá en los Estados Unidos, pariendo los reales después que se había terminado el curso, para poder pagar los automóviles. Y aquí hubo un problema con el CNA, con los automóviles. Pero resulta que... El señor Benavides tuvo que presentar un ex, el examen más fuerte de todo, es el examen de operaciones. Y en el examen de operaciones lo rasparon. En Forbenin te raspan una materia, igual que en la academia militar antes, yo no sé ahora, y, te, y tenías que abandonar la, la academia. En Forbenin expulsan al que le raspan, y sobre todo en operaciones. Pero la segunda vez que yo sé que lo salvó la campana, porque mañana te cuento cuándo fue la primera vez que lo salvó la campana. Pero bueno. En vista de que, no, eh, que era un estudiante extranjero, no pudieron expulsarlo. Entonces, los evaluadores agarraron el examen, se lo dieron y le dijeron, váyase para su casa y haga el examen. Y, prese y dos de los más brillantes oficiales del ejército, por cierto, que salieron de aventajado en el mismo curso que le estaba haciendo allá en Fort Benning, le hicieron el examen y así fue como aprobó. Por eso aprobó el examen Benavides. Después cuando vino a Venezuela, intentó ir nuevamente a Fort Benning. Por eso te digo además que es muy pitiyanqui. Pero esta vez como instructor. <risas> las autoridades, los evaluadores recordaron su bajísimo comportamiento académico y le negaron la posibilidad de irse como instructor a Fort Benning. ¿Viste que es pitiyanqui? Bueno. ¿Te acuerdas cuando aquí te contamos que el próximo avión que Evo Morales iba a adquirir, se lo iba a regalar nuestro bondadoso presidente Chávez, pagado con tus dólares y los míos? Pues bien, me enteré que, como habíamos dicho, el bendito avión que va a comprar el pupilo y rodilla en tierra de nuestro presidente es un avión ruso de marca Antonov BJ, eso ya lo habíamos contado. Aunque Evo, en vez de BJ, es un JB, porque jala de lo lindo. Así, confirmó nuestra exclusiva, la embajadora de Bolivia, antes, durante su visita a, a la novena edición del Salón Espacial Max 2009 que se realiza en las afueras de Moscú. Es decir, una feria para escoger un juguete. La cancillera boliviana manifestó que el interés por adquirir la tecnología rusa era muy importante para la región del altiplano. Será muy importante para Evo, porque la mayoría de los indígenas se mueren de hambre y tienen que bajar de las montañas a pie, porque si ven una llama con el hambre que tienen, son capaces de comérsela, hasta la lana y las pezuñas. Es decir, Evo, como que nació en Mantillado, y esos pobres indígenas tienen que mascar hojas de coca para pasar el hambre. Bueno, este nació en Mantillado, este indígena. No todos los presidentes tienen la dicha de contar con un protector y padrino tan generoso como el que te conté. Sobre todo con el dinero, que no es de él, sino tuyo y mío. Y no te pierdas, que te tengo la verdad sobre la desaparición de los carros. Pero ya será mañana que te lo cuente, porque ya no me queda mucho tiempo. Fin de mundo, caballero. Mira, Jesse, Jesse Catajú, como nuestro director Jesse, quiere decir amigo o hermano en Arecuna. Y en el, en el, idioma, el, en el idioma de los indígenas brasileños quiere decir cuñado. ¿Qué te parece? Y este es el mío. Te fijaste... El domingo pasado el presidente de Sualosa, Peroco, que ahora le ha dado por quitarse la camisa roja, se metió en un campeonato de embuste que dejarían loco al más pintado, incluyendo al ministro Jaua. Ese es el más embustero de todo. Bueno, no. Pues este infame show del domingo nos mostraban las sabanas infinitas sembradas de arroz. Inclusive, el hombre salió con una mata de arroz en la mano, pero yo creía que estaba alucinando cuando lo veía, porque toda la vida yo había visto que los arrozales eran húmedos. Y, bueno, hasta en China, pues. Y me dio como terror. 
en los llanos que cuando se inundan lo que florece en estas tierras son las pirañas y a pesar de la época de lluvia el suelo estaba más seco que en el Zulia cuando no hay agua allá en Lagunilla y había una que otra mata de monte ahí que parecía más bien pasto que arroz, en fin, si el presidente dijo la verdad pronto estaremos comiendo más arroz que los chinos chavos <risa> y a precio de gallina flaca, ¡ay agua! porque si no preparen ese bolsillo porque volveremos a importar el grano de arroz a precio de oro ya hay que pedirle pasaporte a los alimentos de la medicina que consumimos. No vaya a ser que cometamos el delito de consumir indocumentado o vencido. Pregúntale a la leche china. Y eso es más peligroso que una yaca cruda o un tetero piche. Al regreso te tengo preparada una muy buena entrevista. La dama que más sabe en materia de suceso, María Alejandra Monaga. Entérate de lo que no sale en la columna. Y de lo que pasa y acontece en estas violentas calles del diablo. Donde además de los malandros, algunos policías se convierten en protagonistas. Mira, Jesse Catajuna, date con furia y frenesí, pues.